欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：无名香港评分口碑爆，王一博究竟惹了谁？气急败坏。3月9日，无名在香港上映，开分七分后迅速升至 8.5 分，远超《满江红》5.5 和《灵牙之旅》，一度领先在映所有电影。同时 ，HK Movie 开分 5.0 也是相当让人惊喜。在香港的众多岗位好评中，除了对画面打戏剧情和拍摄手法的夸奖之外，还对电影中的各位演员大加赞誉。尤其是电影新人的王一博，更是受到广泛好评。尽管这些观众可能并不认识这位年轻的演员，但这并不妨碍他们惊叹量子演的极好。然而，在无名香港评分这个话题登上微博热搜后，香港的打分系统突然出现一些说着普通话、打着简体字的一星差评，还有看似是繁体字，但是却不是粤语语言系统的一星，甚至还有连字都不打，直接用一个数字打发了事的一星。在这波一星差评的突然攻击下，无名在香港的评分在短短一个小时之内掉到了八分，甚至一度跌破八分。好在随后，随着观影人群点评的数量逐步增加，电影《无名》的评分慢慢重回 8.1 分，同时 HK Movie 也维持在了 4.8 分，继续领跑口碑。这一波操作不可谓不溜，让小编我瞬间想到了春节档初一当天，豆瓣《无名》评论区出现的大量的一星打分，甚至连没上映的国外 IP 用户都跑来打一星了。还有记错角色或者直接看错看电影的数量之庞大，以至于让《无名》一度成为豆瓣最热门电影，评分人数甚至直接领先当日票房冠军《流浪地球二》足足十几万人，出现严重的观影人次和打分人次比例失调问题。甚至直到现在，豆瓣官方依旧在评论区上方提醒评论分歧严重，谨慎参考。说实话，一部好电影。并不会被所谓的黑水打下去，无名远超预期的票房就是个很好的证明。但是小编我非常痛恨这种恶性的手段。中国需要各种风格的优秀电影，各种风格的优秀演员，而不是有我没他，你死我活，互相攻陷。疫情三年，电影圈的大家都不容易，如今终于苦尽甘来，更应携手并进，一起迎接中国电影的崭新未来。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。